हेलो एवरी ओन ओलकाम टू आवार चैनल टूडेज टपिक लाइन बै लाइन एक्सप्लेंेशन क्रिस्टोफर मालूस ट्रजेडी एडवर्ड द सेकेंड लाइन सिक्सटी नाइन टू सेवेंटी थ्री इफ दिस कन्टेंट यू नट मेक सेवरल किंगडम्स अब दिस मोनर की एंड शेयर इड इक्ल एमंगस्ट यू अल सो आई मे हाव साम नुक और कर्नर लेफ्ट टू फ्रलिक उथथ माई डिस्ट केपस्टोन दिस लाइन्स हाव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रम क्रिस्टोफर मार्लोस ट्रजेडी एडवर्ड द सेकेंड एक्ट वन सीन फोर दिस इम्पालसिव आटारेंस कम्स आउट अब एडवर्ड एज द एग्रिप्ड पियर्स प्रेस फर बैनिशिंग हिज फेवरेट गेवस्टोन द किंग एडवर्ड सेकेंड कैन नट लिव उइथाउट हिज फेवरेट गेवस्टोन एंड प्लीड्स हेयर उइथ हिज पियर्स फर एलाउंग हिम टू हाव ओनलि गेवस्टोन टू लिव सामवेयर इन पीस द किंग लाभस गेवस्टोन dearly and his passion of love for him is so intense that he is ready to give up anything for his sake he appeals earnestly to his peers to allow him to live with gilstone he is ready to distribute his wide realm amongst them all that he wants from them is a little portion of his vast kingdom where he may live with gilstone and pass his time in happy love and sports with him this quoted lines are important from the viewpoint of the development of the dramatic action it prepares the audience for the forthcoming conflict between the barons and the king then the lines also throw significant light on the character of the speaker we are informed about his passionate love for his prince minion the excerpt is a fine specimen of marlowe's might lines and clearly marks the poetic temper of the speaker as well as his creator